ഹലോ മക്കളെ എടാ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഡബിൾ പാസ് സീരീസിലേക്ക് വെൽക്കം സർ എന്താണ് ശരിക്കും ഈ സീരീസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പറയേണ്ടതില്ല ആൾറെഡി നിങ്ങൾ സെറ്റായിട്ട് പൊളിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അല്ലെ കുറേ മക്കളെ പ്രശ്നം എന്താ എക്സാമിന് റിസൾട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് സാർ മാർക്കില്ല ഇതെല്ലാം കൂടെ പഠിച്ചിട്ട് എൻ്റെ തലയിൽ കയറുന്നില്ല സാർ എന്ന് പറയും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സീരീസ് ആണ് മക്കളെ ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് അറുപതിൽ സർ എനിക്കൊരു നാൽപ്പത് മുതൽ അമ്പത് വരെയൊക്കെ മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി സർ എനിക്ക് അത്രയൊന്നും പഠിച്ച് പാസ്സാവാൻ തന്നെ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് സാർ എന്ന് പറയുന്ന മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെഷൻ ആണ് ഫുൾ മാർക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് മക്കൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇത് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സാർ ഈ ഒരു സെഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും സാർ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം തന്നെ കുട്ടികൾ പല ആൾക്കാരും പ്രയാസം പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അധികം നമുക്ക് കണ്ടിരിക്കുന്ന ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓസിലേഷൻ സർ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് തരും കറക്റ്റ് ക്യാച്ച് ചെയ്തേക്കണം എടാ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ സാറേ ഇതേ ഒരു വൈബിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് സാർ ഓസിലേഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന കാര്യം ഒന്നാമത് ഈ ചാപ്റ്റർ മക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കോർ കൺസെപ്റ്റ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാർ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയും കറക്റ്റ് ക്യാച്ച് ചെയ്തോളണം സർ എന്താണ് പിരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾ മനസ്സിലാക്കുക എടാ പിരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോണേടാ ഒരു റെഗുലർ ഇന്റർവൽ ഓഫ് ടൈമിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷനെയാണ് പിരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് പറയുക സർ എന്താ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് എ മോഷൻ ദാറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അറ്റ് റെഗുലർ ഇന്റർവൽ ഓഫ് ടൈം നാളെ അല്ല മറ്റന്നാൾ അല്ല അതിന്റെ കൂടെ പഠിച്ചോ എടാ ഒരു റെഗുലർ ഇന്റർവൽ ഓഫ് ടൈമിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോഷനെ സർ നമ്മൾ വിളിക്കും എന്ത് പിരിയോഡിക് മോഷൻ പഠിച്ചല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ എന്താ സാർ ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുക നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് എടാ ഓർബിറ്റൽ മോഷൻ ഓഫ് പ്ലാനറ്റ്സ് ഇൻ സോളാർ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ സണ്ണിന്റെ ഒക്കെ ചുറ്റും ഭൂമിയൊക്കെ കറങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി കൃത്യമായ ഇടവേളകൾ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ കൃത്യമായ ഇടവേളകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ അപ്പൊ അതെന്താണ് സർ പിരിയോഡിക് മോഷൻ ആണ് റെഗുലർ ഇന്റർവലിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോഷൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചു അതാണ് സർ എന്ത് പിരിയോഡിക് മോഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിൽ സാറെ എന്താ ഓസിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് പേരുകളായിരിക്കും ഓസിലേഷനും അതേപോലെ തന്നെ വൈബ്രേഷനും മക്കൾ മനസ്സിലാക്കുക എടാ ഒരു ബോഡിയുടെ മോഷൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് റെഗുലർ ഇന്റർവലിൽ മക്കളെ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ദാറ്റ് ഇസ് പിരിയോഡിക് ആണ് ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ പക്ഷേ നമ്മൾ ആ പിരിയോഡിക് മോഷൻ തന്നെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കിലേക്കും ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കിലേക്കും അതായത് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ഡയറക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് സർ എന്താ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സർ എടാ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കിലേക്കും അതാണ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ബോഡിയുടെ എടാ ഒരു ബോഡിയുടെ മോഷൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് റെഗുലർ ഇന്റർവൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഓഫ് കോഴ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാ ആ റിപ്പീറ്റേഷൻ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ഡയറക്ഷനിലാണ് സർ ആ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മോഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓസിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻ അപ്പൊ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പിരിയോഡിക് മോഷൻ പഠിച്ചു അല്ലേ ദാറ്റ് എ മോഷൻ ദാറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അറ്റ് റെഗുലർ ഇൻഡർ ഓഫ് ടൈം പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ചേർത്താൽ മതി ആൻഡ് ദിസ് മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് കൂടെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിടാ ഓസിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻ ആയി മക്കൾ അങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി അത്രയും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെറ്റായിട്ട് പൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ ഈ മോഷൻ ദാറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അറ്റ് റെഗുലർ ഇൻ ഓഫ് ടൈം ആണെങ്കിൽ സാറേ അത് പിരിയോഡിക് മോഷൻ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇഫ് ദിസ് മോഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ഡയറക്ഷൻ റെഗുലർ ഇൻഡവൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ മോഷൻ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ഡയറക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്ന വെച്ചെങ്കിൽ അത്
എടാ അതെ എടാ ഓസിലേഷൻസ് എല്ലാം പിരിയോഡിക്കും ആണ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ഡയറക്ഷനും ആണ് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമല്ലേ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞാൽ ബട്ട് ആൾ പിരിയോഡിക് മോഷൻസ് ആർ നോട്ട് ഓസിലേറ്ററി എല്ലാ പിരിയോഡിക് മോഷനും ഓസിലേറ്ററി അല്ല എടാ പിരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഗുലർ ലെവലിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോഷൻ അല്ലേ അതെല്ലാം ഓസിലേറ്ററി ആണോ അതെല്ലാം ഫ്രണ്ടിക്കും ബാക്കിക്കും ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഏസിന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് അത് റെഗുലർ ലെവലിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഫ്രണ്ടിക്കും ബാക്കിക്കും ആണല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻസും സാറി അത് പിരിയോഡിക് മോഷൻ ആണ് പക്ഷേ എല്ലാ പിരിയോഡിക് മോഷനും അതെന്തല്ല ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ അല്ല സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് സാർ ഓക്കെ സാർ ഇനി എന്താ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഈ ചാപ്റ്റർ എല്ലാ കുട്ടികളും സാർ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയാണ് എക്സാമിന് എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ബുദ്ധിമുട്ടാന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സാർ ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ട് മക്കളെ കയ്യിലേക്ക് തരാൻ പോവാണ് കറക്റ്റ് പിടിച്ചേക്കണം എടാ എന്റെ ജിൽ ജിൽ മക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ എല്ലാവരും സെറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് എന്താണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആണ് സാർ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പേര് കേട്ട് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പേരിന്റെ ഫസ്റ്റ് കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി എന്താ സിമ്പിൾ ആണ് മക്കളെ സിമ്പിൾ ആണ് സാധനം ഓക്കെ എന്താ സാറേ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എടാ ഒരു ഓസിലേറ്റിംഗ് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ഓസിലേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എടാ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓസിലേഷൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഓസിലേറ്റിംഗ് പാർട്ടിക്കൾ ഈ ഓസിലേഷൻ അല്ലെ ഓസിലേറ്റിംഗ് പാർട്ടിക്കൾ അല്ലെ ഒരു ഓസിലേറ്റിംഗ് കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ദാറ്റ് സെറ്റ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെ നമുക്ക് സൈനോ കോസോ വെച്ച് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സാർ പറഞ്ഞത് എടാ ഒരു ഓസിലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പാർട്ടിക്കളിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെ സൈനോ കോസോ വെച്ച് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഓസിലേഷനെ നമ്മൾ എസ് എച്ച് എന്ന് വിളിക്കുക സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക കിട്ടി സാർ സിമ്പിൾ ആണ് സർ യെസ് അത്രേ സാറും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതായത് ദ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഇത് കേട്ട് പേടിക്കേണ്ട കേട്ടോ സിമ്പിൾ ആണ് കാര്യം ഇഫ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഓസിലേറ്റിംഗ് പാർട്ടിക്കൾ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എനി സിംഗിൾ ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ എടാ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈനിനെയും കോസിനെയും ഒരുമിച്ച് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ സൈനോ കോസോ അതിന് പകരം ഉപയോഗിച്ച ഒരു ടേം ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ സിംഗിൾ ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇഫ് ദ ഡിസ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കി വെച്ചോ ഇഫ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് എ ഓസിലേറ്റിംഗ് പാർട്ടിക്കൾ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സിംഗിൾ ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർ നമുക്ക് അതിനെ വിളിക്കാം എന്ത് വിളിക്കാടാ എസ് എച്ച് എന്ന് വിളിക്കാം സെറ്റ് ആയിട്ട് പൊളിയായിട്ടാണ് പഠിച്ചു വെച്ചോ ഓസിലേറ്റിംഗ് പാർട്ടിക്കളിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെ സൈനോ കോസോ വെച്ച് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർ അതിനെ എസ് എച്ച് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അല്ലെ സെറ്റ് അല്ലെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിയാലോ ഓക്കെ സർ അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എടാ സൈനോ കോസോ വെച്ച് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന സർ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എങ്ങനെയാ അതിനെ എഴുതുക ഇതാ നോക്കിക്കോ സർ എക്സാമ്പിൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ കോസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ എഴുതാ സൈനോ അല്ലെങ്കിൽ കോസോ രണ്ടും കൊടുക്കാൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞതല്ലേ അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം സെറ്റ് ആയിട്ട് പൊളിയായിട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് മക്കൾക്ക് ഇവിടെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാർ ഇതിൽ ടേംസ് ഓരോന്ന് എന്താ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ എ എന്താ ഒമേഗ എന്താ ടി എന്താ ഫൈവ് എന്താ അതൊക്കെയാണ് കുറെ ആൾക്കാർക്ക് സംശയം ഓക്കെ അപ്പൊ സാർ അത് ഓരോന്ന് എന്താന്ന് കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ് അത് കണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട എടാ ഇവിടെ എക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെ ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടാ ഇവിടുത്തെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന പേരെന്താ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവിടുത്തെ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ സ്ഥിരം എടുക്കുന്ന സാധനമാണ് ഒമേഗ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒമേഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക അതെന്താ സാറെ ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ആണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഈ സൈനിന്റെ മൊത്തം ആംഗിൾ അവിടുത്തെ ഫേസ് അതിനെയാണ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ അവിടുത്തെ ആംഗിളിന്
half k a square minus x square plus half k x square in the right uttara maganda gitta half k a square nana gitta to other end kuti anda gitta half k a square appa the moon would part two at samadhi on the kinetic energy to one half k a square minus x square on a then the potential energy half k x square on a then under good a kuti kaina total energy gitta madan da sir half k a square on a okay le appa kari just to the simple item makla part two ok ok in the other thing one slack and other in the basin on the exam in the graph which we keep at a kinetic energy potential energy total energy bangla part two other than a graph in the other way on to spring in the matu case Apa nokia kau, a graf anda apa jauh cerita, jangal paraya anda. Ia x, ia berdiri kena jangal anda displacement jangal berdiri kena le. X axis jangal berdiri kena, x axis displacement jangal berdiri kena. Y axis jangal amala energy kena seperti ini. Jangal just cuci dia boleh anda berciik ada angkutin motor keru berciik. That is, ia ibu da ceri kau, ini represent ini, ini adalah na blue kadal le line represent ini, ini dengan represent ini kinetic energy ini. Ini line represent ini potential energy ini. Tahu, okay? Ini dua kuti kita na ini line, ia ini represent ini total energy ini. Angin kau makcik orang teriak yang patut anda better ana. Aling jangal anda. Indonesia Sekarang kita derivasi nak follow yang agak mudah untuk dalam maklum parah ini. Orang itu rasanya simple IT dan mana parah ni. Ini orang itu orang dah jauh ikan chance sendiri. Tapi orang itu setia itu poli itu sendiri. Orang itu asetnya simple harmonic motion kan? Kita particle itu baru berdua alat kerana lada. Orang itu spring. Okey, ada spring ini beli sebut ini. Ada orang yang orang yang movie dondok. Ada tu yang from direction itu jodoh ikan itu movie dondok. Ada orang yang ball. Ada string ini kita tukar sendiri. Ada orang itu pendulum orang ini arrangement. Ada orang itu force exerted dalam. Ini orang yang movie dondok. Okey, apabila ini orang ini time period orang kita kandang tambah ini. Tapi exam ini Pulang cuci ni, nane. Ini dua jilid untuk cuci kan chance ni. Okay, sir simple light tu parilu. Tung complication sila korai maklum sahaja budimu tanah tu parai itu kari ana. Sir simple light tu parilu. Pecah dulu, sekarang kita kono. Ada kor spring ni, ada kor terang ni. Abi spring ni, nama le velicin ni berdua sami itu ada force ni dahule. Ada spring ni dekai sila force ni parana ni. Ada minus kx ana. Tau spring ni dekai sila force ni minus kx ana. Nama le ceria kelas ni dulu pelajar tu lagari ana. Sir force ni parana ni. Ada mass into acceleration. Apa dah easy kor tu makan tu kor ka minus kx ni kor ka simple ni. Sir Dengan kami kerja di sini, orang tuh lah simple anak kari. Ini maklum orang kan dah kari. Ada mass itu, tapi SHM itu kan ikut na alkar. Ada itu, nama springu ada apa dengan pendulum. Ini tak alkar dia acceleration. SHM ini acceleration warna maklum mana sila alka. Ada minus omega square x an. Tahu? Ini ada minus omega square x an. Apa ada ini sih? Kau tu kx nu kau tu. So orang tuh sih itu tidak acceleration itu pagar minus omega square x nu kau tu. Apo? Ada nukar na samai tawar di beri minus. Ada pertu pertu riye pola kan dah mukbet tambah tu. Tahu? Apa pertu pertu तो माइनस इंडेस रूप बैठी करने हो आप पर तो पर तो एक्स इंडेस आदम सरूप बैठी करने हो आप सर के अंदर गिट्टा ये मिंडू ओमेगा स्क्वायर इसी कोल तू के ने गिट्टी इनको मान सकते हैं हमारे को ओमेगा आदम टाइम पीरियड आ गया ना आप ओमेगा स्क्वायर इसी कोल तू सर के अंगने रिदारा के बाई एम में अब ओमेगा स्क्वायर इसी कोल्ड तू सर कंधा गिट्टा ये रा के बाई एम बनाना गिट्टा सर ओमेगा इसी कोल्ड तू नला फॉर्मूले दिने इधर आना अपन ता सर के गिट्टा ये रा स्क्वायर अपर तक वो अंबर रूट टा उले अपन ता गिट्टा रूट के बाई एम नाना गिट्टा मक्कल माइनस लागा ये रा ओमेगा नो वरना � Gap itu gap itu baru ni nak correct pun dicek kan? Tahu? Okay. Ni apa mana alu? Kita mungkin ada time period ni. Ada berapa tahun tak lelaga nak kan? Apa mungkin ada ni molek itu kan? Molek itu ni yang dah cia. Kita mungkin ada tiricu. Kita mungkin ada si prokel itu kan? Kita baru umur yang latar beli bezara orang kaya itu tidak. Dua bahagian tu latar umur itu tiricu. Ada itu left side itu matra item itu tiricu. Kita baru tiricu. Ini berapa tiricu? Kita baru part latar umur itu tiricu. Kita baru dua bahagian tu lalai. Cepati orang cerita ni. Kita cuma ada macam tu. Kita boleh dua bahagian tu macam tu. Kita mungkin ada alu molek anak kita ni. Okay? Apa yang kita kita t by two pi t by 2 pi is equal to इन द गुट्टम सर ये बड़ी तीरिचित ना समय तो root m by k आर्म कंफ्यूशन होने लायन जा आवश्यक लगा ले तो दोनों बात वाला टर्म्स ने तीरिचित टू वर उन्होंने सर जी इधर टिल्ला नमक के बैंड द टाइम पीरियड ले आदि ने अडील नमक आवश्यक लगा तो 2 pi का रखने ले आदि ना पर्तक को गुण्डो अपन दायित 
പൈ റൂട്ട് എം ബൈ കെ എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുണ്ടാവുക എന്താ സാറേ കിട്ടുക ടു പൈ റൂട്ട് എം ബൈ കെ എന്നായിരിക്കും കിട്ടുണ്ടാവുക സെറ്റ് അല്ലേ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ടൈം പീരിയഡ് ചോദിച്ചാൽ അത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സാർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് സാർ ഇത് കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ഒന്നും ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഒന്നും രണ്ട് പ്രാവശ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക എടാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എക്സാമിന് പൊളി ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എടാ ഒരു ടൈം പീരിയഡ് കൂടി ചോദിക്കും അല്ലെ രണ്ടിൽ ഒന്നാണ് ചോദിക്കുക എന്ന് സാർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സാർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് പറയുന്ന മക്കളോട് അപ്പൊ സാർ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ എടാ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരാളുടെയും കൂടെ ടൈം പീരീഡ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആളുടെ കേസ് ആ ഓസിലേറ്റിംഗ് പെൻഡുലത്തിന്റെ പെൻഡുലത്തിന്റെ ടൈം പീരീഡ് പറയണം അല്ലെ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ടൈം പീരീഡ് ഓൾറെഡി സെറ്റ് ആയിട്ട് പൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ സാർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പെൻഡുലത്തിന്റെ ടൈം പീരീഡ് വരാ എടാ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ കേസിൽ സർ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടാ പറഞ്ഞത് സ്പ്രിങ്ങിന്റെ കേസിൽ ഫോസ് നിങ്ങൾ എന്താ കൊടുത്തേ മൈനസ് കെ എക്സ് എന്നല്ലേ എടാ പഠിച്ചു വെച്ചോ പെൻഡുലാണോ സാറേ അവിടെ ഫോസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മക്കൾ എന്താ കൊടുക്കണ്ടേ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ജി സൈൻ തീറ്റ അതപ്പത്തിനാണ് പഠിച്ചു വെച്ചോ എടാ പെൻഡുലാവുമ്പോൾ മൈനസ് എം ജി സൈൻ തീറ്റ എന്നാണ് നിങ്ങൾ ആ ഫോസിന് എടുക്കേണ്ടത് സ്പ്രിങ് ആവുമ്പോൾ എന്താ സാറേ എടുക്കേണ്ടത് മൈനസ് കെ എക്സ് എന്ന് സെറ്റ് ആയിട്ട് പൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചു എടാ ഫോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മാസ് ഇൻഡു ആക്സലറേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം അപ്പൊ അത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ജി സൈൻ തീറ്റ സർ നേരത്തെ ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ കേട്ടോ ചെയ്യണ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണില്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാണ് ശരിക്കും നോക്കിക്കോണം എടാ മാസ് ഇൻഡു ആക്സലറേഷൻ ഇൻഡു എടാ എം എ ഇൻഡു മൈസ് ഈക്വൽ ടു എം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ജി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് സർ കൊടുത്തു ശരിക്കും നോക്കിക്കോണേ എടാ ഇവിടെ ആക്സലറേഷൻ സർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കുക മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അല്ലെ എസ് എച്ച് എം ആണ് ഈ രണ്ടാൾക്കാരും എസ് എച്ച് എം ആണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആണ് അതിന്റെ ആക്സലറേഷൻ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം സാർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ജി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് സാർ കൊടുക്കുകയാണ് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എടാ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും മൈനസ് കാണുന്നുണ്ട് സാർ രണ്ടും വെട്ടിക്കളയാ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എടാ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും എം ഉണ്ട് രണ്ട് നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എടാ എന്ത് കിട്ടും ജി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി മക്കൾ മനസ്സിലാക്കുക എടാ തീറ്റ സ്മോൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീറ്റ സ്മോൾ ആംഗിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്മോൾ ആംഗിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് സൈൻ തീറ്റ എന്ന് എടുക്കണം എന്നില്ല സൈൻ തീറ്റക്ക് പകരം നിങ്ങൾ തീറ്റ എന്ന് കൊടുത്താലും മതി സൈൻ തീറ്റ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി തീറ്റക്ക് ഈക്വൽ ആകാരം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷന് തീറ്റ ചെറിയ ആംഗിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറയണേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർ എന്ത് കൊടുക്കട സൈൻ തീറ്റക്ക് പകരം ജി തീറ്റ എന്ന് കൊടുക്കുക സൈൻ തീറ്റനെ മാറ്റിയിട്ടേ എടാ വെറും തീറ്റ എന്ന് ആക്കിയതിനെ മാറ്റിയാണ് സർ പറഞ്ഞു നല്ല നിങ്ങൾ സാധാരണ മാക്സിലൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ സൈൻ തീറ്റത്തെ സൈൻ അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കുക അങ്ങനെ വെറും തീറ്റ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എടാ ജി ഇൻഡു തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ആംഗിൾ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ഇയാളെ നോക്കുമ്പോൾ പെൻഡുലത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ പെൻഡുലം എവിടെ ഇരുന്നു എന്ന് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് പെൻഡുലം മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ദൂരം അകലത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എടാ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നിങ്ങൾ ഈ റിലേഷൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറേ ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് ബൈ റേഡിയസ് ആണ് എന്താ സർ ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് ബൈ റേഡിയസ് ആണ് സർ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്ന് പറയുന്ന മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആംഗിൾ ഇവിടെ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ആർക്ക് ലെങ്ത് എത്ര എക്സ് ആണ് ബൈ ഇവിടുത്തെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ പെൻഡുലത്തിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് എന്താടാ പെൻഡുലത്തിന്റെ ലെങ്ത് അപ്പൊ എക്സ് ബൈ എൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്താടാ എടാ തീറ്റ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പകരം എടാ അവിടുത്തെ ആ ഒരു ആർക്ക് ലെങ്ത് ബൈ റേഡിയസ് ദാറ്റ് പെൻഡുലത്തിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോ തീറ്റനെ മാറ്റി
എടാ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ സെറ്റ് ആയിട്ട് പൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു അല്ലെ സർ എങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണ്ടേ ഓഫ് കോഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം എന്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും ജിൽജിലായിട്ട് പൊളിയായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇനി രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് കൂടി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ഒന്ന് എടാ കൈൻറ്റിക് തിയറി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ അടുത്തത് സോൾഡ് കിട്ടോ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സാമിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പൊ സാറേ ആദ്യം എന്താ കൈൻറ്റിക് തിയറി ആണ് കൈൻറ്റിക് തിയറിയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മക്കൾ പഠിക്കേണ്ടത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സ്ഥിരം എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നെന്താ ലോ ഓഫ് ഇക്യു പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം സാർ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ എക്സാമുകൾക്ക് എന്താ സ്റ്റേറ്റ് ലോ ഓഫ് ഇക്യൂ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് എനർജി ഇങ്ങനെയാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറ് എടാ ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സാർ പറഞ്ഞു ശരിക്കും മക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എടാ ഈ ലോയിൽ പറയുന്ന കാര്യം എന്താ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് എ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ ഒരു ഗ്യാസ് മോളിക്യൂളിന്റെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻഡീജർ മൾട്ടിപ്ലോ ഓഫ് എടാ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു സാധനം കൊടുക്കുന്നത് പല ആൾക്കാരും മറക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സാർ അവിടെ സ്പേസ് തന്നെ വിട്ട് ശരിക്കും നോക്കിക്കോ ഹാഫ് കെ ബി ടി എന്നാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻഡീജർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഹാഫ് കെ ബി ടി അവിടെ കെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബോൾസ് മാൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് കേട്ടോ എന്താണ് ബോൾസ് മാൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് കെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോൾസ് മാൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് കേട്ടോ ബോൾസ് മാൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മക്കൾ ശരിക്കും പഠിച്ചു വെച്ചോ സെറ്റ് ആയിട്ട് പൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഒരു ഗ്യാസ് മോളിക്കുള്ള ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഹാഫ് കെ ബി ടിയുടെ ഇൻഡീജർ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത്ര ജസ്റ്റ് പഠിച്ചു വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സെന്റൻസ് കൂടെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഈ ഹാഫ് കെ ബി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വേർ ഹാഫ് കെ ബി ടി ഈസ് ദ എനർജി കറസ്പോണ്ടിങ് ടു വൺ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എടാ ഒരു ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിന്റെ എനർജി ആണ് ഇത്ര എന്ത് ഹാഫ് കെ ബി ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ എങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഒരു ഒരു മോളിക്കുള്ള ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹാഫ് കെ ബി ടി ഇൻറ്റു സം നമ്പർ അത്രയായിരിക്കും കാര്യം ഒരു ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിന് ഒരു ഹാഫ് കെ ബി ടി അല്ലെ ഒരു ഹാഫ് കെ ബി ടി ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ പത്ത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് ഇൻറ്റു അത്ര ഓക്കെ ഇരുപത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത് ഇൻറ്റു അത്ര അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് എ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ ഈസ് ദ ഇൻഡീജർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഹാഫ് കെ ബി ടി വെർ ഹാഫ് കെ ബി ടി ഈസ് ദ എനർജി കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എടാ എന്ത് വൺ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം അപ്പൊ ഒരു മോളിക്യൂളിലെ ടോട്ടൽ എനർജി എങ്ങനെ സാർ എഴുതുക ടോട്ടൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു ഇൻഡീജർ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്നല്ല എടാ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ എൻ ഇൻറ്റു ഹാഫ് കെ ബി ടി എന്ന് കൊടുക്കുക സർ എവിടെ എന്നോട് സാർ ഉദ്ദേശം എന്താ ഇവിടെ എന്നോട് ഉദ്ദേശിച്ചത് എടാ ഈ ഒരു കേസിൽ എന്നോട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അവിടുത്തെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ് കേട്ടോ സാർ ഉദ്ദേശം എന്താ ഉദ്ദേശിച്ച ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ് ഇവിടുത്തെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ് സാർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഓക്കെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ ടോട്ടൽ എനർജി എടാ എഴുതാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചാൽ മക്കൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടുത്തെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇൻറ്റു ഹാഫ് കെ ബി ടി ഓക്കെ ആ രീതിയിലാണ് മക്കൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അല്ലേടാ സെറ്റ് ആയിട്ട് പൊളിയായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ ടോട്ടൽ എനർജി സർ അടുത്ത് ഇവിടുന്ന് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ എടാ ഇതല്ലെങ്കിൽ ഇത് അങ്ങനെയാണ് സാർ പറയുന്നത് എടാ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുക എന്താണ് ഇതേ ചോദിക്കുള്ളൂ സാർ അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം എന്തേ ചോദിക്കുള്ളൂ എടാ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം അതായത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം കണ്ടെത്തി ഇതുകൊണ്ട് ലോ ഓഫ് ഇക്യൂ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് എനർജി ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എന്ത് മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് എന്താണ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുക വാട്ട് യു മീൻ ബൈ മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് സാർ അങ്ങനെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരികയാണ് ഗീവൻ ഇക്വേഷൻ ഫോർ മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് എന്താണ് മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് അതിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് എന്താണെന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യം സാർ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഗ്യാഷ്യസ് മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് റാൻഡം ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ
NYV ആണ് ട്ടോ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ എത്ര മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓക്കെ ഒരു യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിലുള്ള മോളിക്യൂൾസിന്റെ എണ്ണാണ് ഓക്കെ ഇനി ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അവിടുത്തെ ഓരോ മോളിക്യൂൾസിന്റെ സൈസ് അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഒക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്ടോ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ മോളിക്യൂൾസിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഒക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ സൈസ് ഒക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്ടോ ഈ രീതിയിൽ മക്കൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ മതി എൽ ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു എൻ ബൈ ഡി സ്ക്വയർ ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് സക്സീവ് കൊളീഷന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മോളിക്യൂൾ സ്ട്രൈറ്റ് പാത്ര ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും അടുത്ത കുടിയുടെ മുമ്പായിട്ട് അല്ലെ അടുത്തതായിട്ട് ഒരാളുമായിട്ട് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പായിട്ട് അതാണ് സർ ഫ്രീ പാത്ത് ഈ എല്ലാ ഫ്രീ പാത്തുകളുടെയും ആവറേജിനെ അതിന് ഞങ്ങൾ വിളിക്കും സർ എന്ത് മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് എന്ന് വിളിക്കും സെറ്റ് ആയിട്ട് പൊള്ളിയായിട്ട് അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചു ഓക്കെ അല്ലെ എടാ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾ പൊളിയായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോ സർ അടുത്തതല്ല സർ അതും അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടൊരു കേസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ കേസ് വെച്ച് കുറെ മക്കളെ സംശയതാണ് സർ ഞങ്ങൾ കുറെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എക്സാമിന് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ തന്നെ അതാണ് ചോദിച്ചതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതാണ് കുറെ മക്കളുടെ പ്രശ്നം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സർ ഇങ്ങനെ കേസ് ആയിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ടൈപ്പ് തന്നെ ആഡ് ചെയ്തത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ കാര്യം എനർജി ഓഫ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷൻ ടു ഡേസ് ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഓക്കെ ഇത് കുറെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ അന്തം ഇട്ടിരുന്നുണ്ട് ഒരു ആവശ്യമുള്ള സിമ്പിൾ ആണ് എടാ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്തിന് പ്രപ്പോഷൻ ആണ് മക്കൾ മനസ്സിലാക്കുക കൈനറ്റിക് എനർജി എല്ലായ്പ്പോഴും ടെമ്പറേച്ചറിന് പ്രപ്പോഷൻ ആണ് അതിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക അബ്സലൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പ്രത്യേകം പറയണം എന്തുകൊണ്ടാ സാറേ അബ്സലൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അബ്സലൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടാ കെൽവിനിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ടെമ്പറേച്ചർ പറയേണ്ടത് അല്ലെ അതാണല്ലോ അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് അപ്പൊ കെൽവിൽ പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് അബ്സലൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് അബ്സലൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെൽവിനിലാണ് അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് വേറെ അർത്ഥമൊന്നും അതിനില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ കൈനറ്റിക് എനർജി ടെമ്പറേച്ചറിന് പ്രപ്പോഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ എന്താ വരിക കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷൻ ടു എന്തിനാ അതിന്റെ അബ്സലൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെ അബ്സലൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് ഗ്യാസിന്റെ അബ്സലൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചറിന് പ്രപ്പോഷൻ ആണ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ സെറ്റ് അല്ലെ അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടും ഓക്കെ ആ രീതിയിൽ മക്കൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കേസ് എന്താ സർ അടുത്ത കേസ് ഇത് കുറെ കുട്ടികൾ ബുദ്ധിമുട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ ഒന്നുമില്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സാർ പറഞ്ഞുതരും ഒരു ബോക്സിൽ ഈക്വൽ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിനും ഉണ്ട് സ്ഥിരം ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഈക്വൽ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ട് ഓക്സിനും ഉണ്ട് ഒരു ബോക്സിനകത്ത് ഇഫ് ദർ ഇസ് ഫൈൻ ഹോൾ ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ബോക്സ് എടാ ബോക്സിന്റെ മുകൾ ഇത് ഒരു ബോക്സ് ആണിത് ഓക്കെ ദിസ് എ ബോക്സ് ഓക്കെ ഒരു ബോക്സ് സർ ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബോക്സിനകത്ത് ആരൊക്കെ ഉണ്ടടാ ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ആരുണ്ട് ഓക്സിജനും ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ട് ഓക്സിജനും ഉണ്ട് രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് ബോക്സിന്റെ അകത്ത് ഇത് ചോദിച്ചത് രണ്ടും ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് രണ്ടിന്റെയും എണ്ണം സെയിം ആണ് എടാ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് മീൻസ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണ് രണ്ടും ഉള്ളത് രണ്ടും ഒരേ അളവാണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ട് ചെങ്കിൽ എടാ അതിന്റെ മുകളിൽ ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ്വാരം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് അവിടുന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോവാ ഹൈഡ്രജൻ ആണോ ഓക്സിജൻ ആവണോ ആരാ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആരാ ഹൈഡ്രജനോ ഓക്സിജനോ കുറെ ആൾക്കാർ പറയും സാറേ ഓക്സിജൻ അല്ലേ കുറെ ആൾക്കാർ പറയും സാറേ ഹൈഡ്രജൻ അല്ലേ മക്കൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എടാ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ ഇവിടെ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവുക ചോദിച്ചാൽ മക്കൾ മനസ്സിലാക്കുക വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ കെ ബി ടി ബൈ എം ആണ് ഇക്വേഷൻ ത്രീ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു നമ്പർ അല്ലെ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോൾസ് മാൻ കോൺസെൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് എം എന്താ അതിന്റെ അകത്തുള്ള പാർട്ടിക്കൾസിന്റെ മാസ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് ഹൈഡ്രജനെ ഓക്സിജൻ ഒക്കെ എടുക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ആൾക്കാർ ഒരേ ടെമ്പറേച്ചർ
നമുക്ക് മനസ്സിലായി സാറെ പ്രഷർ ഞങ്ങൾ സെറ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി സാർ എന്താണ് ഒരു ഗ്യാഷ്യസ് മോളിക്യൂളിന്റെ പ്രഷർ എന്താ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് മക്കൾ എഴുതി വെക്കണം എടാ പി സി ഇക്വൽ ടു എന്താ വൺ ബൈ ത്രീ എം എൻ വി സ്ക്വയർ ആണ് എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ മാസ് ഓഫ് എ മോളിക്യൂൾ ആണ് സർ ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ മാസ് ആണ് മാസ് ഓഫ് എ ഗ്യാഷ്യസ് മോളിക്യൂൾ ഓക്കെ മാസ് ഓഫ് എ മോളിക്യൂൾ ആണ് ആ രീതിയിൽ മക്കൾ എഴുതി വെക്കണം എൻ എന്താ അവിടുത്തെ അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണ് എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എത്ര മോൾസ് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ആർ എം എസ് വെലോസിറ്റി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ ദാറ്റ് ഇസ് ആർ എം എസ് വെലോസിറ്റി അവിടുത്തെ റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ വെലോസിറ്റി ഓക്കെ ഗ്യാഷ് മോളിക്യൂൾസിന്റെ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ സാധാരണ അങ്ങനെ പറയാം അല്ലെ ഒരു ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ് പറയാം ഓക്കെ ആ പ്രഷർ സർ ജസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞുതരുവാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വെലോസിറ്റി എക്സ്പ്രഷൻ സർ ഇവിടെ തൊട്ടുമ്പോൾ പറഞ്ഞു റൂട്ട് ത്രീ കെ ബി ടി ബൈ എം ജസ്റ്റ് നോക്കി വെക്കുക ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് ആവശ്യം വരാച്ചെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി അതുകൂടി സർ ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞുതരുവാണ് അതെന്താ ത്രീ ബൈ ടു കെ ബി ടി ആണ് കേട്ടോ ത്രീ ബൈ ടു കെ ബി ടി ഇതാ ആളുടെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഒരു ഗ്യാസ് മോളിക്യൂളിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ആണ് കേട്ടോ ഒരു ഗ്യാസ് മോളിക്യൂളിന്റെ ഓക്കെ ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ആണ് ഓക്കെ ഒരു ഗ്യാസ് മോളിക്യൂളിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് കേട്ടോ മോളിക്യൂളിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇനി ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഒരു മോളിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ചോദിക്കുക എന്ത് ചോദിക്കടാ ഒരു മോളിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ചോദിക്കുക അപ്പൊ ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ അതല്ലേ ഓക്കെ ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി കിട്ടിയില്ലേ കെ ബി കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ ഇത് ഈ കെ ബിനെ മാറ്റിയിട്ട് മക്കൾ അവിടെ എടാ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ബോൾസ്മാൻ കോൺസ്റ്റന്റ് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മോളിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കൂടി കാര്യങ്ങൾ അറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടാ ഒന്നുമില്ല രണ്ട് ഇക്വേഷൻ സർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ അതും കൂടി ഓർത്തിരിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാമായിട്ടോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മക്കൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലേടാ സെറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ കൈനറ്റിക് തിയറി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററും സെറ്റ് ആയിട്ട് പൊളിയായിട്ട് മക്കൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ജോലി ചാപ്റ്റർ കൂടി ഒഴിവാക്കി അത് ഏതാ സോളിഡ്സ് ഓക്കെ അല്ലേ ഹൈ ഗൈസ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോൾഡ്സ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ ആണ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ നേരെ കിടക്കുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ പഠിക്കാനുള്ള എലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്താണ് ആ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പിടിച്ചു വലിക്കുന്ന വസ്തു പിന്നെ പിടിച്ചു വലിച്ചാൽ എളുപ്പത്തിൽ വലിയുന്ന ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾക്ക് എലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് പക്ഷെ അവരെ പറ്റി നിങ്ങൾ തിരിച്ചാലോ നിങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്താൽ അവർ തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ഒരു എബിലിറ്റിയാണ് അല്ലെ എന്തിനുള്ള അപ്പൊ അതൊരു എബിലിറ്റിയാണ് ടു റീഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ അതായത് ലെഗ്ത് ഷേപ്പ് ആ വോളിയം പോലെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ അപ്പൊ അത് റീഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള അബിലിറ്റിന് വേറെ പേരാണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചോളൂ റബ്ബർ ഗം സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ എലാസ്റ്റിക് ആണ് റെഡി അടുത്തത് നമ്മുടെ എലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് റബ്ബർ ബാൻഡ് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വിളിക്കുക അത് എപ്പോഴും എത്രത്തോളം വലിച്ച് നിങ്ങൾ വിട്ടാലും തിരിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടോ ഇല്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടും അല്ലെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിഞ്ഞ് വലിഞ്ഞ് അപ്പം മേബി പൊട്ടിയൊക്കെ പോകും അല്ലേ അതാ സംഭവിക്കാറ് അപ്പൊ ഇത് എലാസ്റ്റിറ്റി എപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല അതിനൊരു മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ആ മാക്സിമം ലിമിറ്റിനെ ആ മാക്സിമം വാല്യൂവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ആ പേര് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട <laughs> അത് നമ്മളിങ്ങനെ അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഉണ്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ ആക്കിയാൽ അത് ആ ഷേപ്പ് തന്നെ നിൽക്കും അല്ലെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഷേപ്പ് തന്നെ അതുപോലെ നിന്നു പോകും അപ്പൊ അതിനർത്ഥം എന്താ അതിനെ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചോളൂ ഒന്ന് വാക്സ് മെഴുക് മറ്റൊന്ന് പുട്ടി നമ്മുടെ വാൾസിൽ തേച്ച പുട്ടിയില്ലേ ജസ്റ്റ് തേച്ച വാടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആയി
ഡയമെൻഷൻ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ ഇത് ഓരോ സന്ദർഭത്തിൽ മാറും ലെങ്ത് ഓഫ് ചില സമയത്ത് വോളിയം ചില സമയത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും കൗണ്ടോ അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് യൂണിറ്റ് ഇല്ല കേട്ടോ ഇയാൾക്ക് യൂണിറ്റ് ലെസ് യൂണിറ്റ് ഇല്ല കേട്ടോ നോ യൂണിറ്റ് അപ്പൊ അടുത്ത കേസ് ഇവർ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് സ്ട്രെസ് മൂന്ന് തരണ്ട് സ്ട്രെയിൻ മൂന്ന് തരണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെ പേരുകൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഫസ്റ്റ് ഇപ്പൊ അതാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അതായത് സ്ട്രെസ്സിന്റെ കേസിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് എന്നാണ് ആദ്യത്തെ സ്ട്രെസ്സിന്റെ പേര് ഒന്നാം തരം സ്ട്രെയിന്റെ പേര് നോക്കിക്കേ അയാളുടെ പേര് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ തന്നെയുണ്ട് അത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിനാ അപ്പൊ ആ പേരില്ല സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിന് പേര് മാറുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആ ഫസ്റ്റിന്റെ പേരെന്താ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സോ സ്ട്രെസ് ആയാലും സ്ട്രെയിൻ ആയാലും ആദ്യത്തെ ടൈപ്പാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ്സും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിനും ഇനി അടുത്തത് ഏതാ അടുത്തത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ സ്ട്രെയിൻ അടുത്ത സ്ട്രെസ് ഏതാ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് എന്നാണ് ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സ്ട്രെയിന്റെ പേരെന്തായിരിക്കും ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ക്ലിയർ അല്ലേ റെഡി ഇനി അതേപോലെ മൂന്നാമത്തെ പകരം നമ്മളുടെ മൂന്നാമത്തെ തരം ഏതാ അറിയാം വോളിയം സ്ട്രെസ് ആണ് ആൻഡ് ഇവിടെ എന്താണ് വോളിയം സ്ട്രെയിൻ പേര് പഠിച്ചല്ല മൂന്ന് തരം സ്ട്രെസ് മൂന്ന് തരം സ്ട്രെയിൻ ഇനി ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് ഷിയറിംഗ് എന്നുള്ളതിന് വേറെ വേർഡുകൾ ഉണ്ട് ടാൻജൻഷ്യൽ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ സോ ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് കേട്ടാൽ അതാരാണ് ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് കേട്ടാൽ ഒന്നും നോക്കണ്ട ഷെയറിംഗ് സ്ട്രെസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൻ സ്ട്രെസ് നമ്മൾ ഒന്നാം തരം ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൻ സ്ട്രെസ്സും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൻ സ്ട്രെയിൻ പെട്ടെന്ന് എന്താ നോക്കാം അപ്പൊ ഒരു ബോഡിയുടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വരിക്കും ഒരു ബോഡി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വരിക്കുക അപ്പൊ അയാളെ ലെങ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കും ഇൻ കേസ് അയാളെ ലെങ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അയാളെ ലെങ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ്സിന്റെ പേരാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് അന്നേരം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെയിൻ ഓടിക്കുന്ന പേരാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഈ ബോഡി ഇതാ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വലിച്ചു ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വലിച്ചു സെറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അയാളെ ലെങ്ത് അയാളെ ലെങ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അയാളെ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് എല്ലാണ് വിചാരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ എല്ലിനോട് ഇപ്പൊ അഡീഷണൽ ഒരു ലെങ്ത് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അയാളെ ലെങ്ത് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒരു ഡെൽറ്റ എൽ എമൗണ്ട് അധികം വന്നിട്ടുണ്ട് ഡെൽറ്റ എൽ എമൗണ്ട് അധികം വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ലെങ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അന്നേരുള്ള സ്ട്രെസ്സിൽ ഒഴിക്കുന്ന പേരാണ് ലോജിറ്റ്യൂഡ് സ്ട്രെസ് അപ്പൊ അയാളെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാ എടാ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് നോക്കണ്ട ഏത് തരം സ്ട്രെസ് ആണെങ്കിലും ഇക്വേഷൻ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ കേട്ടോ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ സ്ട്രെസ് ആയാലും ഏത് സ്ട്രെസ് ആയാലും ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ഇനി ഇവിടുത്തെ സ്ട്രെയിൻ എഴുതിയാലോ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ എഴുതിയാലോ എന്താടാ സ്ട്രെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ചെയിൻ സ്ട്രെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ പറയുക ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ബൈ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ ഇത് ഏത് ഡയമെൻഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ലെങ്ത് ആ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അപ്പൊ അയാളെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് അല്ല ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് എന്നായിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലെ സെറ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഇതാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത തരം എന്താ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ്സും ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ ആണ് അപ്പൊ ഷിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ എപ്പോഴാണ് കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബോഡിയെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു അപ്പൊ അയാളെ ഷെയ്പ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഞാൻ ഏട്ടൻ സ്റ്റൈൽ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും വിചാരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അയാളെ ഷെയ്പ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ചേഞ്ച് ഇൻ ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ട് പക്ഷെ വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ ബോഡിയം അപ്പൊ ഒരാളെ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് അയാളെ ഷെയ്പ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു പക്ഷെ അയാളെ ബോഡിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അന്നേരുള്ള സ്ട്രെസ്സിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ടാൻജൻഷ്യൽ ഓർ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ അയാൾ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാ ഷിയറിംഗ് ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് ഇക്വേഷൻ എന്താ അയാളെ ഏത് ഇക്വേഷൻ ആയാലും ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ഏത് സ്ട്രെസ് സോറി ഏത് സ്ട്രെസ് ആണെങ്കിലും ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ഒന്ന് നോ
പ്രഷർ എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ ഇയാളെ കേസിൽ ഈക്വൽ ടു പി പ്രഷർ എന്നും എഴുതാം ഇനി വോളിയം സ്ട്രെയിൻ എങ്ങനെ എഴുതാം വോളിയം സ്ട്രെയിൻ എങ്ങനെ എഴുതാം ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ചിങ് വോളിയം അല്ലെ ചേഞ്ചിങ് വോളിയം ഡെൽറ്റ വി ബൈ ഒറിജിനൽ വോളിയം പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എപ്പോഴും വോളിയം കുറയാറുണ്ടാവില്ല അത് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ വോളിയം സ്ട്രെയിനിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് കൊടുത്താൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ആ നെഗറ്റീവ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് നെഗറ്റീവ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അയാളുടെ വോളിയം കുറയുന്നു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഇയാൾ മാത്രമാണ് ഇയാൾ സ്പെഷ്യൽ കേസ് പോലെ പഠിച്ചാൽ മതി അടുത്തത് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൂക്ക്സ് ലോ ഹൂക്ക്സ് ലോ ഹൂക്കിന്റെ നേരം അല്ലെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പഠിച്ചോളൂ വിത്തിൻ എലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു മാക്സിമം അല്ലെ എലാസ്റ്റിസിറ്റി കാണിക്കുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ അതാണ് എലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ സ്ട്രെസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ ആണ് സെറ്റ് സെറ്റ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ റെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തതിലോട്ട് പോവാം അടുത്തത് മോഡുലസ് ഓഫ് എലാസ്റ്റിറ്റി എന്ത് ഈ മോഡുലസ് ഓഫ് എലാസ്റ്റി എടാ മോഡുലസ് ഓഫ് എലാസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ്സിനെ സ്ട്രെയിൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് ആട്ടോ സോ സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ഒന്ന് അങ്ങനെ പഠിച്ചു കേട്ടോ സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ആണെന്ത് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റി ഇനി നോക്കിക്കേ അത് എത്ര തരം ഉണ്ട് അത് മൂന്ന് തരം ഒന്നാമത്തെ തരത്തിന്റെ പേര് യങ്സ് മോഡുലസ് എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ തരത്തിന്റെ പേര് ഷിയർ മോഡുലസ് എന്നാണ് മൂന്നാം തരത്തിന്റെ പേര് ബൾക്ക് മോഡുലസ് മൂന്ന് തരം എന്തുണ്ട് ഇയാളുണ്ട് അതെങ്ങനെ മൂന്ന് തരായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടോ നേരത്തെ പഠിച്ചായിട്ട് ആ ബന്ധം നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താ പഠിച്ചത് മൂന്ന് തരം സ്ട്രെസ് അല്ലെ മൂന്ന് തരം സ്ട്രെസ് മൂന്ന് തരം സ്ട്രെയിൻ സ്ട്രെസ് മൂന്ന് തരം സ്ട്രെയിൻ മൂന്ന് തരം അപ്പൊ ഇയാളും എന്താണ് മൂന്ന് തരം കാരണം എന്താ കാരണം എന്താ സ്ട്രെസ്സിനെ എന്തോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സ്ട്രെയിനോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആണ് മോഡുലസ് ഓഫ് എലാസിറ്റി അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് മോഡുലസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യങ്സ് മോഡുലസ് ഒന്നാം തരം സ്ട്രെസ് ഏതായിരുന്നു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡനൽ സ്ട്രെസ് ആണോ അതിനെന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡനൽ സ്ട്രെയിൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അന്നേരം കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് യങ്സ് മോഡുലസ് സെറ്റ് കിട്ടി ഇത്രയേ ഉള്ളു കേട്ടോ വെരി സിമ്പിൾ വെരി സിമ്പിൾ അപ്പൊ ഒന്നാം തരം സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒന്നാം തരം സ്ട്രെയിൻ ആ റേഷ്യോനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് യങ്സ് മോഡുലസ് അപ്പൊ ഡെഫിനേഷൻ എന്താ ഡെഫിനേഷൻ എന്താ റേഷ്യോ ഓഫ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ ഒന്നാം തരം സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒന്നാം തരം സ്ട്രെയിൻ അപ്പൊ രണ്ടാം തരം ബൾക്ക് മോഡുലസ് ഏതാ സോറി രണ്ടാം തരം മോഡുലസ് ഓഫ് ഫിലാസിറ്റി ഏതാ ഷിയർ മോഡുലസ് അതായത് രണ്ടാം തരം റേഷ്യ ഏതായിരുന്നു രണ്ടാം തരം സ്ട്രെസ് ഏതായിരുന്നു ടാൻജക്ഷൻ സ്ട്രെസ് രണ്ടാം തരം സ്ട്രെയിൻ ഏതായിരുന്നു ടാൻജക്ഷൻ സ്ട്രെയിൻ ഇവരമ്മുള്ള റേഷ്യോ സോ ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെയിൻ ഇതാണ് ആര് നമ്മളുടെ ഷിയർ മോഡുലസ് ഓർ റിജിഡിറ്റി മോഡുലസ് എന്നൊക്കെ പറയും നമുക്ക് തൽക്കാലം എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ എന്താ പഠിപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യണം ചില ആൾക്കാർക്ക് എക്സ് എന്നായിരിക്കും കമന്റ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചില ആൾക്കാർക്ക് വേറെ എന്തായിരിക്കും ഞാൻ തൽക്കാലം ഇയാളെ ജി എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു ഓരോ സ്കൂളിലും ഓരോന്നാണ് അടുത്തതാണ് ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് ബൾക്ക് മോഡുലസ് മൂന്നാം തരം സ്ട്രെസ് ഏതായിരുന്നു മൂന്നാം തരം സ്ട്രെസ്സിന്റെ പേര് വോളിയം സ്ട്രെസ് എന്നല്ലേ മൂന്നാം തരം സ്ട്രെയിന്റെ പേര് വോളിയം സ്ട്രെയിൻ അല്ലേ അപ്പൊ അവര് നമ്മളെ റേഷ്യോ ആണ് എന്ത് ബൾക്ക് മോഡുലസ് കിട്ടിയല്ലോ അതും കിട്ടി സോ വോളിയം സ്ട്രെസ് വോളിയം സ്ട്രെസ്സിനെ എന്തോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക വോളിയം സ്ട്രെയിൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് ബൾക്ക് മോഡുലസ് ബി ബി എന്നാണ് കേട്ടോ സിമ്പിൾ ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നും വേണ്ട ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചോ കാണാൻ പറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ചോദ്യം വരും വാട്ട് ഈസ് യങ്സ് മോഡുലസ് റേഷ്യോ ഓഫ് ലോജിറ്റ്യൂഡിന് സ്ട്രെസ് ബൈ ലോജിറ്റ്യൂഡ് സ്ട്രെയിൻ ഇക്വേഷൻ ചെയ്താൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇനി വാട്ട് ഈസ് ബൾക്ക് മോഡുലസ് ദാ റേഷ്യോ ഓഫ് വോളിയം സ്ട്രെസ് ബൈ വോളിയം സ്ട്രെയിൻ ഇക്വേഷൻ ചെയ്താൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത് എഴുതിക്കോ കേട്ടോ അടുത്ത കുറച്ച് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കിയോ വാല്യൂ ഓഫ് യങ്സ് മോഡുലസ് ഓഫ് പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ബോഡി പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ബോഡി ആണെങ്കിൽ അയാളെ വാല്യൂ ഓഫ്
അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് ചോദിക്കും അയണ് മോൾ അയണ് പകരം നമ്മൾ സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ നോക്കിയോ സെയിം റീസൺ എന്താണ് യങ് സ്മോൾസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്താണ് യങ് സ്മോൾസ് ഓഫ് അയണിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അതിനർത്ഥം അയണിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ആർക്കും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റീൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് പൊട്ടൂല കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് ആണ് സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും തമ്മിൽ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ ഹൂക്സ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാ ഇതാ ഇയാളെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഹൂക്സ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് ഹൂക്സ് ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഹൂക്സ് ലോ അല്ലേ ഹൂക്സ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും ഷേപ്പ് കേട്ടോ ഇതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇയാളുടെ സ്ലോപ്പ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്ലോപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യങ് മോഡലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബൾ മോഡലസ് ഓഫ് എലാസിറ്റി എന്ന് പഠിച്ചാലും മതി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ ആണെങ്കിൽ യങ് സ്മോളസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മാർക്ക് വരും കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബൾക്ക് മോഡലസ് എന്ന് എഴുതാം വേണമെങ്കിൽ റിജിഡിറ്റി മോഡലസ് എന്ന് എഴുതാം പക്ഷേ യങ് സ്മോളസ് ആണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉത്തരം കേട്ടോ അടുത്തത് ഇയാളുടെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഇത് മസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ആണ് ഇത് പഠിച്ചേ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും തമ്മിലൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ചു സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും തമ്മിലൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ചു നോക്കിക്കോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഏതാ നോക്ക് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റിൻ്റെ പേര് എ എന്നാ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് വരെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഓ മുതൽ എ വരെ എന്താണ് അയാൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ ഒരു പേരുണ്ട് എ കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പര് ഇങ്ങനെ വളയുന്നു തിരിയുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് എ കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പര് വളയുന്നു തിരിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ പേരെന്താ അറിയോ പ്രൊപ്പോഷണൽ ലിമിറ്റ് എന്നാ എൻ്റെ പേരെന്താ പ്രൊപ്പോഷണൽ ലിമിറ്റ് എന്നാ കാരണം എ വരെ എന്തു ചെയ്യുള്ളൂ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം കൂടി പഠിക്കുക റീജിയൻ ഒ എ നമ്മുടെ ഒ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ റീജിയനിലെ ഈ റീജിയനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഹൂക്സ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നു ഹൂക്സ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പിന്നെ മെറ്റീരിയൽ എലാസ്റ്റിക് ആണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക മെറ്റീരിയൽ റീഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ഷേപ്പ് ആ മെറ്റീരിയൽ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ പക്ഷെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഏതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഇതാണ് ഒബേ ഹൂക്സ് ലോ ചെയ്യുന്നത് അതുവരെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പേരെന്ത് പ്രൊപ്പോഷൻ ലിമിറ്റ് ഇനി രണ്ടാമത്തത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിനെ പറ്റിയാണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് വരെയാണ് എന്താ അയാളെ എലാസ്റ്റിക് ആവുന്നത് കേട്ടോ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് വരെയാണ് അയാളെ എലാസ്റ്റിക് ആവുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബിന്റെ പേരെന്താണ് എലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈൽഡ് പോയിന്റ് ആ പേരാണ് കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈൽഡ് പോയിന്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ സെറ്റ് അതുപോലെ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി പഠിച്ചു വെക്കുക റീജിയൻ എ ബിന്റെ ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഹൂക്സ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ എ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രാഫിൽ ഗ്രാഫിൽ എ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹൂക്സ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ല അത് തന്നെ അത്രയേ ഉള്ളൂ സെറ്റ് ഇനി ഈ ബിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഈ ബിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതാ ഈ പോയിന്റിന്റെ പേരാണ് എസ് വൈ എസ് വൈ അതിനൊരു പേരുണ്ട് യീൽഡിങ് സ്ട്രെങ്ത് യീൽഡിങ് സ്ട്രെസ് അപ്പൊ ആ പേരുകളാട്ടോ ചോദിക്കുക എപ്പോഴും പേരുകളാ ചോദിക്കുക അടുത്തത് ഇയാളിങ്ങനെ സീന്റെ പേര് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഈ ഡി എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ഇല്ലേ ഈ ഡി ആ ഡിക്ക് ഒരു പേരുണ്ട് എന്നുള്ളൂ പേര് ജസ്റ്റ് പഠിക്കുക അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് പോയിന്റ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി അതാ ആ ഡിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആ ഡിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്താ ഇങ്ങോട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുക അല്ലേ ടോട്ടൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ മുട്ടല്ലോ അതാണ് എസ് യു എസ് യു എസ് യുവിന്റെ പേര് ഇവിടെ ഓൾറെഡി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അൾട്ടിമായിട്ട് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് എന്നാണ് അൾട്ടിമായിട്ട് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ആ പേര് പഠിക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ നേരെ കാണാൻ പഠിക്കുക ഇനി ഈ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഈ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഫ്രാക്ചർ പോയിന്റ് ആണ് പൊട്ടിപ്പോ ഈ പ്രത്യേകം എന്താണ് പൊട്ടിപ്പോ ഫ്രാക്ചർ പോയിന്റ് അപ്പൊ ആ പേരുകൾ കൂടി പഠിക്കുക കേട്ടോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇനി
ബീം നമ്മളുടെ ബീം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അല്ലെ ബീം അല്ലെ ഗിർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ഐ ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കും അത് എന്തിനാണ് ജസ്റ്റ് ആ പോയിന്റ്സ് പഠിക്കുക അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഒന്നും നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഒന്ന് പ്രിവെന്റ് ബക്ലിംഗ് ബക്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളഞ്ഞു പോവാം ഇയാൾ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു പോകില്ലേ ഈ വളഞ്ഞു പോകുന്നതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി സൈഡ് വൈസ് ബെൻഡിങ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഐ ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കും മറ്റൊരു കാരണം വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ട് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കും കാരണം ഇവിടെ ഒന്നും മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ ആ മെറ്റീരിയൽ ഒഴിവായി കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് കുറയും അതാണ് കാരണം സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും വരാറ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പഠിച്ചാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ ഞാൻ പറയുന്നു ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെ ഉറപ്പിക്കാം ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചാൽ തന്നെ ഫുൾ മാർക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്നു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് അടിയിൽ ഇതുവരെ കട്ടാൾക്കാർ അടിയിൽ നിന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണേ സെറ്റ് ഫോർ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സീരീസിൽ വീണ്ടും കാ